எஸ் மணாலி ரோத்தாங் கியோங் என்னடா கியோங் கியோங் நோ கியோங் இல்ல எஸ் गाइस நம்ம எடுத்து இருக்கிறது மணாலியிலேக்கு போகുന്ന வழியிலான இல்லது அப்ப இதுவரை உள்ள ரூட் வெறுதே நம்ம கண்ட காய்ச்சிகள் என்ன இமாஜல்ல காய்ச்சிகள் கண்டிட்டல அப்ப அதੋਂ எடுக்காதே ட்டோ மணாலிக்கு ராவில இவர 80 கி.மீ புறத்து எத்தி குளு ஜில்லையில எத்தி குளு னு சொன்ன கேஞ்ச இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ആണ് வண்டி ஜில்லையிலாயிருந்து நம்ம வண்டி ஜில்லையிலாயிருந்து கைஞ்ச வீடுகள் கண்டது குளு னு சொன்னது ஜில்லையா ட்டோ ஜில்லையில மணாலி அப்ப குளு மணாலி னு சொல்லும்போது குளுவில மணாலி ல குளு ஜில்லையில மணாலி னு சொல்ற ஸ்தலத்துக்கு 14 கி.மீ மட்டுமே உள்ள गाइस அப்ப நமக்கு மணாலி காணும் எல்லாரோட சொப்ன ஆன ல மணாலி காணும் ஆ சைடுல காணுண்டு அது ஆ வைட் காணுல்ல அப்ப எல்லாரோட ஒரு சொப்ன மணாலியிலேக்கு போ மணாலி நம்ம அவட இந்த ஒரு ட்ரிப் ஒக்கே நம்ம பரையல என்னடா தான் குளு மணாலி குளு மணாலி குளு அப்ப ஆ மணாலியில நம்ம எத்தி இருக்கானே எவ்வளவு எத்தி நம்ம போர்டு காஞ்சி கொடுக்கணும் கேரளத்துல போய் கால அந்த நேரத்து காஞ்சி அடை கேரள தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் தலங்கான அரியத்தூர் கால சத்தீஸ்கட் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் ஆசாம் மேகாலய திரிபுரா மிசோரம் மின மணிப்பூர் நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேசம் பீகார் தாண்டி உத்தரப்பிரதேசத்தின் உத்தரகாண்ட் கழிஞ்சு ஹிமாச்சல பிரதேசிலான் இப்ப நம்ம நின்றுகிட்டிருக்கிறது இனி நமக்கு போகാനുള്ളது காஷ்மீராட்டோ அப்ப ஈரி இந்த மணாலியும் கூட போய் கேஞ்ச நம்ம நேரே காஷ்மீர்லக்கு திரிக்கும் அப்பதா இந்த ரோட் சைடு நின்னு இன்ட்ரோ பர்ஞ்சு இனி நேரே நம்ம 14 கி.மீ மணாலியிலக்கு மணாலியோட காய்ச்சல் வந்து காணல அச்ச வேற விஷயம் இருக்கு गाइस நமக்கு ஒரு சைடு ஐஸ் வீடுனு வரின்னு அவர ரோட் கிளீனிங் காரங்களக்க ஏன் எത്ര டைம் எடுக்கும்னு அறியல என்னடா 40 நிமிட் ஆரோ ஐஸ் ஓரின்னு வரனான கூகுள் மேப்ல காட்டிட்டுண்டு எதெல்லாம் போய் ஓக்க அவட கோர்னிங் காணல்லோ ல அங்க நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் இது இன்னல ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து தான் தாமசிர்னு அப்ப இன்னலத வீடியோ எடுக்காத காரணம் அதன்னே நம்ம காணிச்ச ரூட்ட நான் காணிக்கணும்னு கேர்தி அப்போ இது அவட வந்த போர்டு நம்ம நேரத்தை പറഞ്ഞ போல அடுத்துக்கு வரும்போது காணாம் மணாலியிலேக்கு 14 கி.மீ மட்டுமே உள்ளது மணாலிய லட்சமாக்கி கொண்டு அடிபொளி ஹைவே ண்டோ இவர ஹில்லிலேக்கு போகும்போது கொஞ்சம் வீதி குறையின ஒள்ளு பாக்கி தாழ்தோட போன ஹைவே அடிபொளி கிட்டலனால இவர டூரிசம் மட்டும் இந்த மணாலி னு சொன்ன டூரிசம் ஒள்ளு அதின வேண்டிட்டு அவர அடிபொளி ஹைவே அடிபொளி செட் அப் பண்ண அது ஃபுல் ரூம் இவர மொத்த ரூம் மொத்தம் ஒரு <laughs> <laughs> ஒருத்தோக்கூறுத்தோ <laughs> 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 வண்டிகளை <laughs> 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 அடிபொ <laughs> 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 
അടിപൊളി വണ്ടികളല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പോവാം കേട്ടോ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാറാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ബൈക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോക്ക് അങ്ങനെ പോവാം അല്ലേ അതെ ആ ഒരു ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉപ്പ്യക്ക് റേറ്റ് ഇട്ട് നല്ല റേറ്റ് ആണല്ലോ നല്ല റേറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് വല്ല പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്കിലിട്ട് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കാൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അതുണ്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് അടൽ ടണൽ അടച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ടണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് അത് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ടണലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഐസ് വീണ് അടഞ്ഞടക്കണം എന്നപ്പോൾ പറയണത് ഇനി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ അടൽ ടണൽ റോത്താങ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കണേ അല്ലേ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടണലാണ് ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം മല തുറന്നു പോയ ഇടത്താണ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇഷ്ടം പോലെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടില്ലേ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് റൈഡ് ആണോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല വീണ്ടും നമ്മള് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര സമയം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു മണിക്കൂർ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു മണിക്കൂർ പതിനാറ് മിനിറ്റ് നടന്നു പോയിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇതേപോലെ വലിയ കെട്ടുകണക്കിന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു വേണ്ടിട്ട് കാരണം ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നാളെയൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞ കണ്ടെടുത്തോളം നമ്മൾ കുടുങ്ങിന് അത് മാത്രല്ല ഈ വരി നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആരും കേറ്റൂല ഇതിക്ക് സൈഡ് വരുന്നില്ല ഇതൊരു ലൈൻ അങ്ങനെ പോവാണ് എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുക കിട്ടില്ല മല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടില്ല പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മല കണ്ടു മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര രസം ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് മഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോക്കരൊക്കെ നിർത്തി നടന്നു പോവാണ് വണ്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ ചില വണ്ടികളൊക്കെ അതാണ് വണ്ടികളൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോയിസാരോടെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ കണ്ടോ ആ മല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മല തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോ വേറെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മളെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ അവിടെ നിൽക്കാണ് അടുത്താണ് എന്താ പേര് മൂന്നാളുള്ളൂ ആളാള് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹില്ലിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മലകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനി എത്ര ഇനി എവിടെ എത്തും ഐസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ് ഇത് ഭയങ്കര ബെൻഡാട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം നല്ല നല്ല ബെൻഡാണ് ട്രാഫിക് ഇല്ലാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസി ചെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളാട്ടെ ഈ കാണുന്നത് തണുത്തിട്ട് നാവങ്ങട്ട് വലങ്ങണ്ടേ വാഷികളായി വാഷികളായി മതി ഇനി സൊലാങ് വാലിയിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് സൊലാങ് വാലി ഒന്ന് നമ്മൾ അടൽ ടണൽ അടൽ ടണൽ ഒക്കെയാണ് 14 കിലോമീറ്റർ സൊലാങ് വാലിയിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എത്തുന്നാണ് വിചാരിക്കണേ അടൽ ടണൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ലേ 
മലയാളികളെ കണ്ടുമുട്ടിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരല്ലേ ഓ കണ്ണൂര് ഓ എത്ര ആളുണ്ട് വണ്ടിയില്ലേ എങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തായാലും പൊളി ഫുള്ള് മഞ്ഞായില്ലേ മഞ്ഞ് കണ്ട് തുടങ്ങി മഞ്ഞ് കണ്ട് തുടങ്ങി തൊട്ട് തുടങ്ങാനായി മിക്കവാറും വിളക്കി തുടങ്ങണ മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകണം തിരിച്ചു പോകണം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തൊന്നുമില്ല ഐസ് പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹിമാചലിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വിളക്കലൊക്കെ കിട്ടി ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സ്കിഡിങ് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്കിഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ പോകും അതിനുശേഷം വണ്ടി സൈഡ് ആക്കിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം സോളാം വാലി എത്താറായിട്ടോ ഏകദേശം ഈ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹിമാചലിന്റെ സംഭവം കണ്ടില്ലേ അത്ര ഐസ് ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലത്തെ സംഭവം ഇവരിങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ചടി കളിക്കാൻ കുറെ എന്താ ബൂട്ടും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം നല്ല ക്യാഷ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പൈസ എല്ലാത്തിനോട്ടോ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാലോ അല്ലേ നല്ല എമൗണ്ട് ഈ ഡിസംബറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വാങ്ങും സോലാങ് വാലിയിലെത്തി സോലാങ് വാലി ഏ ബ്ലോക്കിനൊരു കുറവില്ല മിക്കവാറും ഇന്ന് രാത്രി ആയാലും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തും തോന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മണ്ടിയിലെത്തണം തിരിച്ചെങ്കിലും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം മണ്ടി പോയാലോ മണ്ടിയിലേക്ക് മണ്ടി പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് ടണലിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒറ്റ വണ്ടി പോകുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ വണ്ടി പോകുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് പോലീസാരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോ സീസണും ഓരോന്നാണ് ഇതും ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂല ഇവിടെ മഞ്ഞായിരിക്കും ഇവിടെ മഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല മാക്സിമം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സോലാങ് വാലിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് മണാലിയില് മണാലിയിലെ സോലാങ് വാലിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എന്താണ് എന്തൊരു ജമ്പിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബന്ധിച്ചാടി ജമ്പിങ് ബന്ധിച്ചാടുക പിന്നെ ഐസിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനുണ്ട് ചോറ് ആൾക്കാര് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഐസ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ആണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഇല്ലും പോയി കാണും കുറെ ആൾക്കാർ വീണാട്ടൊക്കെ ഇത് ഐസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസ് ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിയായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നടന്ന് 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 അവർ ഐസ് കേട്ടോ അതിമ എന്നാൽ പിന്നെ വിഖാ വെക്കും ആൾക്കാരുണ്ട് മണാലി മണാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്ന് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കേട്ടോ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവൂലേ ഓക്കെ കള്ളും കുടിച്ച് നടക്കുക വേറെ ഫുള്ള് കള്ളു കുപ്പി അവിടെ അതൊന്നും എടുത്തിടണം കൂടി ഇല്ല ഐസിൽ അവിടെ കിടക്കുക എല്ലാരും പറയില്ല ഇറങ്ങിയാലോ ഇറങ്ങണെങ്കിലും വീണ പോലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡെഡ് ആൻഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് അവിടെ കിട്ടിയോ നമുക്ക് നിർത്താനായി അവിടെ തന്നെ ഡെഡ് എൻഡ് കിട്ടോ അവിടെ ആണെന്ന് അറിയില്ല പോലീസുകാർ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു അറിയില്ല വണ്ടി വിടില്ല അവിടെ വെച്ച് പോകുന്ന അവിടെ വറുത്തോണ്ട് പൊളി വൈപ്പില്ല കിട്ടില്ല സംഭവം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ രാവിലെ ഒന്നും വണ്ടികളൊക്കെ കാര്യം ഫുള്ള് സ്നോ പിന്നെ എടുക്കണേ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ അല്ലെ ഇന്നലെ കുടുങ്ങി പോയ വണ്ടിയൊക്കെ ആരോ ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ അതേപോലെ പൈസയുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണില്ലല്ലോ തന്നിട്ടാ അപ്പൊ കണ്ടോ മഞ്ഞുമല ഉണ്ടാള് അതാണ് അതാണ് മഞ്ഞു നമുക്ക് അതിലേന് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂല കയ്യൂല വേണ്ട ഇതൊരു കടന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മഞ്ഞ ഉള്ളിൽ വീണെടുക്കുക ഇവിടെ ചായും മുക്കോടെ ആയിരിക്കും പണ്ടുള്ള വലിയ തീപ്പെട്ടി ഇവിടെ റൈഡും കാര്യങ്
ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ ഏകദേശം ഈ ടൈം ആയി ചിലർ ചിലർക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സ്നോ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഏകദേശം ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അതിന് പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ റൈഡുകൾ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നോയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെവി ശ്വാസം മുട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമായി വരുമ്പോൾ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പലതും നമുക്ക് ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരാ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ കുന്നിലേക്ക് വരും നല്ല അടിപൊളി ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടൊക്കെ ചളിയായിനല്ലോ അതെ പിന്നെ പലരും ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടിയിൽ വണ്ടി ഇറക്കാൻ ട്രക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും പിന്നെ കുറെ തരം ഫുഡുകൾ ഈ തണുപ്പത്ത് ചൂടുള്ള എന്ത് കിട്ടിയാലും ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമ്പോസ്റ്റോളം അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോട്ടെ കൈസ് ഇനിയിപ്പോ എത്ര മണിക്കൂറൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്തായാലും മണാലി മണാലി അല്ല സോലമ്പാലി മണാലി താഴത്താണ് മണാലി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കിലോമീറ്ററും ഓടാൻ കിട്ടോ മണാലി തണുപ്പായില്ല ൂല <laughs> 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 അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് പണി തന്നെ ആവും മണാലിയിലെ എല്ലാ സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അതിസ്മലായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുളു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരാ കേട്ടോ മാണ്ടി ജില്ലയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മണാലിയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഹരിയാനൻ്റെ വണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കോർപ്പിയോ അല്ലേ ഒരു മണ്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരെ കാണിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വേറെ എത്തിയോളി എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ വണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പാട്ടോ തീടും പുറത്തേക്ക് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് മൈക്കിലൊക്കെ വിളിച്ച് മാറിക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരേണ്ടി പോവാനേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിട്ടാ ഈ വണ്ടി കേട്ടോ എച്ച് ആർ ഇരുപത്താറ് ഡി ഡി എൺപത്താറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു പാട്ട് ഒക്കെ ഇല്ല ആ പാട്ടാ വണ്ടി നമ്മള് നൂറ് സ്പീഡിലാ പോളിട്ട് വരെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടു രാത്രിട്ടോ <laughs> 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 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടാണ് അവൻ പോണത് വിട്ടു വിട്ടോ നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരു മണാലി ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് മണാലി എന്നല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ അല്ലേ നമ്മൾ മണാലിന്റെ അടുത്താണുള്ളത് മണാലിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ടൂറിസം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഒരുമ്പോൾ ഫുള്ള് കിളികളില്ലേ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടോ എന്താ വെച്ചറിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെയും സാധാരണ സാധാരണ നല്ല വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ടെന്റില് ടെന്റ് കെട്ടിട്ട് തെരുവില് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ കണ്ടതാണ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഇത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ആ കാണുന്നൊക്കെ അതിൽ താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അല്ലേ 
ഏറ്റവും ഭാഗങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അത് ഈ തണുപ്പ് നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മൈനസ് ഡി മൈനസ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വരിക ആ തണുപ്പത്ത് ഈ ടെൻറ്റിലെ കടുക്ക വരി അത് ഈ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പുഴയുടെ അരികിൽ ആ കാണുന്ന ആ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ടെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം പാവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ആ കാണുന്ന ആ ചേരി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാണ്ടി ജില്ലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വൈകാതെ തന്നെ കിടക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ച മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു തുരങ്കാണ് അല്ലേ ഒരു ടണൽ ഒരു ടണലിനെ കാണിക്കാൻ പോണത് അതേ കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇന്നത്തെ തീരും ഓക്കെ കുളിയിൽ നിന്നും മണാലിക്ക് പോണ ബസ് ആട്ടാ കണ്ട് അപ്പൊ രാത്രിയായി തുടങ്ങി രാത്രി കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പൊടി പൊടിക്കും പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേസ് മറ്റൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുളു മണാലി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു മലന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങണ കേട്ടോ ചെറിയൊരു എയർപോർട്ട് ആ കാണുന്നതാണ് എയർപോർട്ട് കണ്ടോ അപ്പുറത്ത് നേരെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ പോലെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയപ്പോ നല്ല എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടിയ വരേണ്ട ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ എമൗണ്ട് അല്ല നാലരട്ടി പൈസ അധികം കൊടുക്കലുണ്ടാവും എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏകദേശം അതിനത്ര കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറുന്നൂർ ഉണ്ടാവോ അർജന്റ് മാത്രം അതെ എമർജൻസിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കുളു മണാലി എയർപോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇറങ്ങുന്ന പ്രത്യേക രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു മലന്റെ ആ ഒരു മലന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി